Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo express. Voilà, juste avant de commencer, le phénomène des gens qui me suivent continue. Cette fois-ci, c'est des motards, comme 48 heures. Ça m'a fait penser à 48 heures, incroyable quoi. 48 heures avec Eddie Murphy. <coughs> enfin, c'est un truc de fou. Je vois une meuf dans la rue. Euh, euh, au moment que je viens, elle est au téléphone. Elle ouvre son téléphone comme si elle parlait avec quelqu'un pour m'espionner ou je sais pas quoi. Après, je l'ai regardé à Rochon. Un truc de fou. C'est un truc de fou. De, ça fait un mois que ça dure. C'est un, un truc de fou. J'ai jamais eu tout ça de ma vie d'être suivi comme ça, je ne comprends pas, ça me fait vraiment trotter la tête, voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça, <coughs> voilà, euh, le monde extérieur ne me plaît plus, le monde dans lequel on vit est devenu de la merde, que je l'ai déjà dit plusieurs fois, on veut faire euh, travailler euh, les gens euh, en échange du RSA, c'est <coughs> vraiment pitoyable de faire ça, Sarkozy il n'a jamais fait, euh, Hollande il n'a jamais fait, Chirac il n'a jamais fait, mais Macron il veut le faire, le RSO je l'ai répété mille fois, ce n'est pas un salaire, hein. c'est pas un salaire, déjà les gens ils arrivent, <rire> ils arrivent même pas à vivre avec ça en temps normal, en plus vous voulez, vous voulez, faire, vous voulez les faire charbonner 15 à 20 heures par semaine, en échange de 530 euros par mois. Vous êtes vraiment des, des tarés, quoi. J'espère que cette loi passera pas. J'espère que Mélenchon et d'autres... J'ai entendu Nathalie Artaud hier. Voilà, j'ai entendu Nathalie Artaud hier. Elle n'est pas d'accord avec ce, 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 cette mascarade. Elle n'est vraiment pas d'accord. Voilà. Euh... Voilà, voilà. Là, c'est comme si que... C'est incroyable, on ne prend même pas... On prend même pas... J'ai essayé d'appeler un cinéma, il ne m'a pas répondu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, comme il m'a appelé la dernière fois, quand j'ai fermé ma chaîne, je voulais fermer ma chaîne, et ben je me suis dit, ben moi aussi, je vais l'appeler, parce qu'il a fait ce geste. Voilà, je voulais parler un peu avec lui, mais bon, c'est pas grave. Euh... <rire> voilà. Voilà, on veut faire travailler les gens euh, pour, pour un salaire de misère, quoi. 530 euros par mois, tu travailles 20 heures. Voilà, ben alors si cette loi va passer, ben moi je vais aller travailler en Belgique, même si je n'ai pas la santé. Et comme j'ai dit, on ne prend même pas en considération la santé des gens, que ce soit la santé physique, la santé mentale, leur âge. Voilà, euh, voilà on, veut, on va envoyer tout le monde au charbon. Euh, sans prendre en compte euh, leurs problèmes de santé, euh, leur, euh, ça va être une vraie mascarade. Hein. Les gens ils vont arrêter de travailler direct. Quoi. <rire> le RSA, ce n'est pas un salaire. Le, le RSA, ce n'est pas, pas un salaire. Ouais. On ne fait pas travailler les gens en échange du RSA. Ce n'est pas concevable. Ce n'est voilà, pas concevable. Ça sert à peine à vivre. Euh, depuis... Euh, 1988, si je ne me trompe pas, euh, le RSA a, a, a existé et on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça, c'est une première de faire travailler les gens pour le RSA, c'est vraiment une première. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est du n'importe quoi. Voilà. Voilà, déjà que moi, je n'ai pas la santé physique et mentale. Et là, voilà. Comme je vous ai dit, je, me suis, je, suis, en plein, je suis en plein film d'espionnage. Hein. Et c'est un truc de taré. Hein. Une meuf, elle sort le téléphone en même temps que moi, je passe. Comme si qu'elle parle avec quelqu'un, je ne sais pas. Deux secondes plus tard, je vois le motard. Le motard, je l'avais vu à Ronk. Voilà, je dis, c'est quoi ce bordel, ce motard qui me suit là Un motard, un biker, hein Hey, c'est un truc de taré, on dirait que je suis, dans... hey, je suis en train de débloquer dans ma tête. Est-ce que ça a un rapport avec la meuf de Ro... la rue Robert Schumann Point d'interrogation, hein. cette grande-là, la grande, regardez mes précédentes vidéos, cette grande-là, elle m'a envoyé une armée de personnes, je ne sais pas pourquoi, bordel de merde. 
je ne sais pas pourquoi. Voilà. Enfin, je vous laisse, les amis. Merci de m'avoir suivi. Et salut à tous. Ah, ben pendant que j'y suis, le mot de la fin, je vais présenter quelques achats que j'ai fait. Voilà, le mot de la fin. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, j'ai eu aujourd'hui... Bon, a... <coughs> celui-là, je suis content de l'avoir la... trouvé. Né un 4 juillet avec Tom Cruise pour 3 euros. En Blu-ray, j'ai le HD DVD. Et voilà, euh, c'est Patrick Poivet qui double Tom Cruise dans ce film. C'est un import américain. Il y a bien la VF. Voilà, au cache Marco Barol de... Cache de Marco Barol. Easy cache de Marco Barol. Celui-là, je le cherchais depuis très très longtemps. Voilà. Euh, c'est un film très sombre avec Clint Eastwood. Ça s'appelle La Corde Red. C'est jamais sorti en Blu-ray en France, à mon avis. Voilà. La Corde Red. Je suis content de l'avoir trouvé. Vraiment très content de l'avoir trouvé. Aram. Aram avec euh, Simon Abbarian, là. Très très bon acteur, ce Simon Akbarian, hein, qui avait joué euh, dans Casino Royale, euh, qui a joué dans plein de films, ce mec-là. Hein. Euh, voilà. Euh, voilà. <coughs> Un thriller avec lui, film français. Un biopic avec euh, voilà, Frank Langella, Frost, Frost et Nixon, Michael Sheen, Frank Angela, et euh, en fait. Euh, c'est réalisé par Ron Howard. Ça, je l'ai embloué, hein, bien évidemment, mais bon, c'est pas grave. Jaquette d'époque, hein, bien évidemment. Euh, le Blu-ray, c'est pas cette jaquette-là, si je me trompe pas. Peut-être, hein, je, 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 je confonds, parce qu'en sursis, c'est pas cette jaquette-là, et hors limite, c'est pas cette jaquette-là en Blu-ray. Donc, euh, voilà, en DVD, euh, bon, c'est pas grave. Hein. Euh, Remets au doit mourir en DVD. Voilà. Et une comédie musicale, The Lovely. Avec euh, sa biopic, euh, je crois que c'est un biopic, un Win Winkler, Ashley Jude et euh, Ashley Jude et <rire> Kevin Klein. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Cette fois-ci, je pars. Et salut à tous.